Hum. É, ali aquela rampa do Cruzeiro, é em média de, de quantos minutos vocês descem uma rampa daquela ali? A pista do Cruzeiro, o menor tempo foi 1,19. Ano passado, foi é meu. Agora o menor rápido. tempo, o menor tempo de todos. Sim. A média não é essa, variante, uns 19, Pronto. 2 minutos. A média, a média, a média segura. Por exemplo, tipo assim, vamos supor, os meninos estão aqui, não estão tão empolgados ali. Uma média, 2 minutos, 2 minutos e pouco. Dá nada. Gente... Dá isso não? <risos> é, ó. A gente sempre, até nos treinos, a gente sempre busca fazer o menor tempo possível. E para quando for para uma corrida, já tá preparado. É e... o que eu sempre digo a eles, com segurança treinar com segurança e conseguir fazer o menor tempo. Eu acho que no máximo, pronto, no máximo não, né? No máximo faz. Pessoas que descem bem devagar faz dois minutos, mas os que fazem a pista todinha pulando tudo, um minuto e trinta, um minuto e quarenta, pedir mesmo faz um minuto e cinquenta. Qual, qual o segredo de descer mais rápido? É o pulo ou as curvas perfeitas ali sem perder muito tempo? É a pista todinha. Não um adianta completo. você... O completo. Questão de pulo, não adianta você pular alto, se você pulando baixo você consegue o melhor tempo. Você tem que ir em busca do menor tempo. Você vai buscar soluções ali na pista, linhas, que às vezes num, num trecho só, pronto, essa pista que a gente tava, tinha um trecho só, que era da largura de uma estrada, que tinha vários lugares para passar. Todo piloto dava uma passada diferente naquele trecho, para ver qual era no final, qual era o que se dava, o melhor, melhor, melhor tempo da pista. Então, às vezes, é, vamos supor, se você der um pulo muito alto, você vai perder tempo. Perder também, tempo, porque você por... passa mais tempo no, no ar, ar do que, que a bicicleta pegando velocidade. Isso, pegando velocidade no chão. Aí você hum. pulando mais baixo, pode ver que às vezes até na hora do valendo do 3, 2, 1, os pilotos descem sem fazer manobra, sem jogar troncho, desce todo alinhadinho já para não errar. E na hora dos treinos, na brincadeira, joga um troncho, faz uma manobra, faz um negócio diferente. Agora, na hora do valendo fazer tudo o máximo certinho, porque às vezes, como eu te falei, às vezes até por milésimo você perde. Já perdi muita corrida por causa de milésimo. E para os meninos, qual é a, mais, a, a maior diversão? É a descida ali, a adrenalina ou o pulo? Porque menino sabe como é os mais novos, tem aquela... É. Se testar, né? Eu acho que é a descida, né? Sim. A descida, a descida é. Os trechos de inclinação, entendeu? A, a rampa também, né? A rampa tem uma rampa que é... Muito distante e você passa um tempo ali no ar, sabe? Então é bem legal. E o que é mais engraçado é porque, como o Henrique falou, é em média de um minuto e meio, um minuto e quarenta para descer, agora para subir, meu filho. Meia <risos> hora, cada força, uma né? hora. Meia hora. A gente, quando vai fazer treino de pista toda, a gente já soma. Meia hora cada descida. Porque para descer você nem conta, que é só um minuto. Agora para subir é 29 minutos subindo. E a gente para subir é nas canelas. Existe, existe, por exemplo, tipo, vamos supor, um dia de treino forte de vocês, existiria um com um carro de apoio, seria bem mais fácil, né? Isso. Descer e depois Inclusive, subir todo mundo junto. Tem um rapaz que é todo inteiro que a gente, quando vai treinar fim de semana, faz uma, uma vaquinha ali, arrecada um valor e paga esse todo inteiro para ele subir com a gente. É quando tudo. é treino próximo de competição. Só que como nem todo mundo tem condição, Só a gente tem mais gente... rápido, né? Isso, a gente desce e já sobe no carro. Mas como todo mundo não tem condição, a mesma condição financeira, aí às vezes nem sempre a gente pode estar tá fazendo esse tipo de treino, tá entendendo? Seria uma boa ideia, um carro de apoio para um fazer esse tipo de treino por... Por... específico para a gente. Porque vamos supor, se dessem ali cinco atletas descendo, aí já encheu o carro, aí dá para subir Sobe, o carro de apoio enquanto os outros descem, desce. a descida se tornaria, o treino se tornaria mais intenso. Mais intenso. Vocês ganhariam mais tempo, né? Isso, Isso. inclusive os atletas de fora só treinam assim. Exatamente. Os pais dão muito apoio, inclusive <risos> até nessa corrida que teve agora, tinha dois de fora do sul, que os pais estavam lá com eles, eles desciam, os pais iam lá buscar de carro embaixo. Aí por isso que o atleta tem bem mais vantagem nesse quesito. Aí já pra gente aqui é mais difícil, nem todo mundo tem condição de fazer essa vaquinha e arrecadar esse valor para estar tá subindo toda semana. A infelizmente é na canela, a é. gente desce e sobe na canela. É difícil, é muito difícil mesmo. Nem sempre a gente treina a pista toda já por conta dessa dificuldade. 